suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2016, thứ hai tuần thứ bảy phục sinh. Bài đọc hôm nay có tên là Thầy không một mình. Lời Chúa trong sách Gioan chương 16 câu 29 33. Khi ấy các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Đấy, bây giờ thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra thầy biết hết mọi sự và thầy không cần phải có ai hỏi thầy vì thế chúng con tin thầy từ thiên chúa mà đến đức giêsu đáp bây giờ anh em tin à này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngã và để thầy cô độc một mình nhưng thầy không cô độc đâu vì chúa cha ở với thầy Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Lời suy niệm Cô đơn trên đời là điều ai cũng sợ. Phải chăng vì người ta không được dựng nên để sống một mình? Chẳng phải chỉ người trẻ mới sợ cô đơn và tìm cách tránh né người già cũng sợ không kém người ta sợ đi về thế giới bên kia một mình trong thân phận làm người đức giêsu cũng phải đối diện với nỗi cô đơn ngài không lập gia đình không có một người bạn đời để chia sẻ bù lại ngài có những người thân yêu ở làng nazareth nhưng ngay cả cha mẹ ngài cũng không hiểu hết được ngài khi đi rao giảng tin mừng Ngài có những người bạn mới là các môn đệ. Tiếc thay, họ không phải là những người luôn luôn hiểu Ngài. Ngài muốn chia sẻ cho họ tất cả cái riêng tư giữa Ngài với cha. Nhưng họ chưa đủ sức kham nổi. Đức Giêsu không phải là người thích cô đơn khép kín. Ngài dễ đến với dân chúng, với mọi hạng người. Ngài gặp gỡ họ, loan tin vui và cho họ được tâm thần an lạc. Các bệnh nhân, tội nhân, trẻ em, phụ nữ cũng không ngại đến với Ngài để trò chuyện hay chia sẻ một bữa ăn. Dù vậy, tìm được một sự đồng cảm trọn vẹn nơi con người vẫn là điều khó đối với Đức Giêsu, bởi lẽ Ngài còn thuộc về một thế giới khác trên cao. Ngài mãi mãi là một mầu nhiệm đối với trí khôn hạn hẹp của con người. Chỉ khi trở về với nguồn cội đời mình, Đức Giêsu mới ra khỏi đường nỗi cô đơn trống trải ấy. Tôi không xét đoán một mình, nhưng có tôi và đấng đã sai tôi. Chính vì Đức Giêsu luôn nói và làm mọi sự theo ý cha, nên Ngài chẳng bao giờ cô đơn. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi một mình. Vì tôi luôn làm những điều đẹp ý người. Vào giây phút chia ly này, khi Đức Giêsu biết điều sắp xảy đến, anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngã và để Thầy một mình. Nhưng Thầy không một mình đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Đức Giêsu không cô đơn trong cuộc sống, mà ngay cả khi Ngài kêu lớn tiếng trên thập giá, Lạy Thiên Chúa tôi, Tại sao Chúa bỏ tôi? Lúc đó lại là lúc Đức Giêsu gần cha hơn cả, kết hợp với cha hơn cả. Đức Giêsu thực sự chẳng bao giờ cô đơn tuyệt đối, vì cha thực sự chẳng bao giờ bỏ Ngài, và Ngài cũng chẳng bao giờ bỏ cha. Chúng ta xin được ơn dám chịu cô đơn trước thế gian tội lỗi, để được một mình với Chúa. Lời cầu nguyện Giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho giê -xu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi âu lo, xin giữ một cõi rất riêng cho giê -xu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa. Xin trở về với cõi riêng bên Giêsu.
để một mình ở đó trầm lắng và bình an. AMEN